Dans, dans le paquet! Bienvenue à Dans le paquet. Cette semaine, j'étais supposé vous présenter une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, mais j'ai pas eu le temps de la terminer, j'ai encore beaucoup de travail à mettre dessus. C'est pourquoi à la place, on va y aller avec du baseball, on a les Series 1 2022 de Tops. Alors sans plus attendre, commençons! Alors comme je le disais tantôt, cette semaine, les Tops Series 1 de 2022. On a ouvert les euh, 2021. Je pense que c'est le mois passé, peut-être l'année passée aussi. Première fois que j'en ouvre cette année. Alors on a quatre paquets. C'est pas des. C'est pas des fat packs, mais c'est pas des blasters. C'était juste comme des deux paquets. Alors ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, quatre paquets de 16 cartes. Je sais pas si on va être aussi chanceux que la dernière fois là avec nos. Euh, notre, euh, c'était quoi? Une sur 29 000, à peu près une carte sur 71. Alors, on va commencer. C'est sûr qu'il y avait quatre paquets euh, plus courts. Mais ça va vouloir la peine là, pour la vidéo de la semaine prochaine là, que j'ai pas eu le temps. Euh, Puis là, pour les recrues, là, je pense que c'est Wonder Franco qu'il faut regarder cette année. C'est pas sûr, là. Et... <coughs> sur... Euh... Les gens s'entendent pas si c'est sa carte recrue ou c'est l'année passée. Là. Si on a Lars Nudbar, recrue, Aaron Judge, Max Kepler. Si on a une recrue de Cal Raleigh, Louis Robert, Christian Vasquez. Ici, on a Bryce Harper. Si on a une recrue de Patrick Mezeka. Je sais que cette année, le, le symbole recrue a diminué de... Quasiment de la moitié de ce qui était l'année passée. Rendu vraiment petit, c'est un peu plus dur. Euh, si on a Pedro Severino. Si on a Chad Pinder. Je pense qu'on a juste des équipes. Après ça, on a les Cards de Saint-Louis. Les Astros de Houston. Padres de San Diego. Les Rays de Tampa Bay. Et les White Sox. Et on finit avec une Stars of MLB de... Yadier Molina. Alors, euh, 16 cartes, c'est quand même euh, une bonne carte. C'est carte à ouvrir là, à chaque fois. D'après moi, on va avoir Stars euh, of MLB à tous les paquets. À la fin. Oh, si on a Vlad Jr. Si on a Garrett Hampson. Mike Zanino. César Hernandez. Adam Rainwright, euh, Jose Berrios, si on a une recrue de Luke Williams, si on a Austin Edges, et Adair Molina encore, euh, ici on a Era Leader on Array, McCuller Jr. et Cole, euh, League Leader. Voilà, je pense que c'est juste celui-là. Ici on a encore Home Run Leader, on a Guerrero Junior, Perez et Otani. Ici on a Keegan Aiken. Euh, encore des leaders, Turner, Soto, Harper. Ici on a Lift Off, Houston. Oh, ici on a quelque chose, je crois. Hmm. Il semble qu'il est un peu différent. Ici on a Clayton. Oh, une Top Scrum. Nice tap scrum de Clayton Kershaw. Puis ici, Buster Posé, Stars of the MLB. Où est-ce que je l'ai mis l'autre? Hmm. Tap scrum, mais tu numéroté? Non, mais c'est quand même très cool. Je vais mettre les, je vais mettre les ads au bas de l'écran pour euh, ceux qui se demandent. Stars of the MLB. Tap scrum, nice. Premier, euh, première carte spéciale de contour. Continuez. Troisième paquet, avant-dernier. Justin Dunn. Euh, Michael Brantley. Si on a Danny Jensen. Mookie Betts. Future Stars de Bobby Dalbeck. On n'en avait pas encore. Si on a Nick Solak. Will Smith. Euh, Alcides Escobar. Si on a. Euh, 
tap sur Word, c'est quoi celui-là? La petite coupe, il me semble quelque chose de différent, mais je me rappelle plus. Trevor Rogers. Ici, on a Brett Gardner. Tyler Glasnow. Ici, on a une recrue de <coughs> Tyler McGill. Ici, Walk of Water. Euh, encore des leaders. Perez, Abreu puis Hernandez. Oh, une carte à l'envers. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va, on va la prendre en dernier. Si on a euh, Nolan Arenado. Oh, deux Nolan Arenado. Stars of the MLB. Puis celle-là, c'est... Rien de spécial. Pourquoi est à l'envers? <rire> c'est peut-être un... Euh... Des fois, juste avec le code dans le bas, on peut savoir si c'est une variation de la carte. Je vais essayer de voir. Elle a fini par 5,60, puis elle a fini par 5,43. 5,43, donc oui, ça doit être une variation là, de cette carte-là. Nolan Arenado. Donc, deuxième carte spéciale. Là, je sais pas si j'en ai raté une autre là, avec 16 cartes, surtout que je connais pas parfaitement les cartes de baseball. On sait jamais. Alors, dernier paquet. Ici, on a Omar euh, Narvez, recrue de Jake Berger, euh, Razel Iglesias, Taylor Rogers, euh, Future Star de Alex Kirilov, euh, Keston Iora, c'est une recrue de Kyle Muller, ensuite Chris Bryant, Hassan Kim, euh, leader pour les, les rétro bâtons. Ray Cole et Seas. Si on a Ben Gamel. Oh, je pense qu'on a une die cut. Nice. Si on a Haroldis Chapman. Future star. Future. Là, future star de Kristen Pache. Si on a. On va la garder pour la fin, je pense. Si on a Jacob de Grum. Stars of the MLB. Si on a Curtis, Curtis Terry. Finalement, une die cut ici. No way. Wow. Nice. Une die cut de Babe Root. Faut le faire pareil. Bon, si est numéroté. Et pas numéroté, mais c'est quand même une die cut de Babe Root. Nice. Alors, je vais essayer de faire le tour, là. Je suis pas mal sûr que j'en ai raté une à quelque part, parce que sur les quatre paquets, j'ai trois cartes spéciales, à moins, à moins que j'en ai une euh, que j'avais vraiment pas vue, là. Une autre variation, peut-être. <coughs> Ici, on a une die cut de Babe Root. On a une, euh, une variante de Nolan Arenado. Et finalement, une top scrum de Clayton Kershaw. En plus de toutes nos recrues. Je pense que c'est une excellente ouverture, là, surtout pour euh, deux petits euh, deux paquets de deux paquets. Je pense qu'on quoi 6 ou 7 dollars. Alors c'est sûr que pour ceux qui veulent euh, s'acheter les cartes de baseball, c'est l'idéal, c'est pas trop cher et on en a beaucoup. Alors c'est ce qui conclut l'ouverture des cartes euh, Top euh, pas Top Scrum, Top euh, Series 1 euh, 2022. La semaine prochaine, je vous prépare la vidéo qui était supposée d'arriver cette semaine. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et de partager. Cliquez aussi pour avoir les notifications quand nos vidéos vont arriver. On est aussi sur Instagram, alors on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.